Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Daniel und Reinhard ist back again. Daniel und Reinhard sind wieder da. Teaching you the word of God. Um das Wort Gottes zu lehren. Breaking it down in little bite sizes so you can eat and digest it. Und es in kleine Happen aufzuteilen, damit du es essen und verdauen kannst. So let's continue with verse 22 in Philippians chapter 2 and then the Passion. Also lass uns mit Vers 22 von Philippe 2 in der Passion weiter. Hier Paul says, you already know about his excellence reputation. Hier sagt Paulus, ihr kennt seinen ausgezeichneten Ruf bereits. Since he has served alongside me as a loyal son in the work of ministry. Denn er hat mir als treuer Sohn im Dienst zur Seite gestanden. So people knew about the reputation of Timothy. Die Leute wussten also, welchen Ruf Timotheus hatte. But look at this. Aber schau. People did not know about his reputation because he was building his own reputation. Sie wussten nicht davon, weil er ihn selbst aufgebaut hatte. You know, so many of us are trying to build their reputation on the wrong things. Viele von uns versuchen, ihr Ansehen auf den falschen Dingen aufzubauen. What was the reputation that he built? Welchen Ruf baute Timotheus auf? And this is exactly the heart of Jesus and Paul Heard. Einen, der dem Herzen Jesu und dem Herzen von Paulus entsprach. Look, schau. It's so beautiful, for you already know about his excellent reputation since he has served. Es ist so schön. Ihr kennt seinen ausgezeichneten Ruf bereits, denn er hat gedient. Not he built a great kingdom. Nicht er baute ein großes Reich. Not he built a powerful ministry. Nicht er baute einen mächtigen Dienst. Not he planted churches with me. Nicht er gründete Gemeinden mit mir. He served. Sondern er diente. You know, I think the greatest reputation anybody can build. Ich denke, das größte Ansehen, das jemand aufbauen kann, is the reputation of a lover and the reputation of his servant. Ist der Ruf eines Liebenden und eines Dieners. Now remember, Timothy was not only the son of uh, Paul. Denk daran, Timotheus war nicht nur der Sohn von Paulus. But he actually also was in leadership. Sondern er war auch in Leiterschaft. We read it clearly in the epistles to Timothy. Wir lesen das ganz klar in den Timotheusbriefen. In fact, from my understanding, Timothy had an apostolic ministry. Nach meinem Verständnis hatte Timotheus tatsächlich einen apostolischen Dienst. Well, that's just my understanding. Doch, das ist nur mein Verständnis. But the important thing is, is that he was a leader and his reputation was not as a great leader, but as a great servant. Wichtig ist aber, dass er ein Leiter war, der jedoch nicht einen Ruf als großartiger Leiter, sondern als großartiger Diener hatte. And this is exactly what Jesus modeled and Jesus taught. Genau das hat Jesus vorgelebt und gelehrt. Do you want to be the greatest? Become the servant of everybody. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. And Paul said, Paulus sagte, His excellent reputation comes from serving along me. Sein ausgezeichneter Ruf kommt daher, weil er treu an meiner Seite dient. Do you know, for me it's become so clear in fact, it has been clear for my whole life. Für mich ist es so klar geworden, war das eigentlich schon immer. The greater a leader you want to be, the greater a servant you have to become. Je größer du als Leiter sein willst, desto mehr musst du zum Diener werden. Most of the people in the world and also in Christian ministry, die meisten Menschen auf der Welt und auch im christlichen Dienst, are looking for leaders who can get things done. Suchen nach Leitern, die Dinge erledigen können. Looking for leaders who can just, you know, achieve great things. Leiter, die Großes erreichen können. I never did this in my whole life. Ich habe das noch nie so gemacht. Not in serving and not in, not in ministry and not in choosing leaders. Nicht im Dienst und nicht bei der Auswahl von Leitern. For me, what I always installed in any leader that we raised up. In jeden Leiter, den wir trainierten, haben wir eine Sache hineingelegt. Be a servant. Sei ein Diener. The better you serve, the greater a leader you can you will be. Je besser du dienst, desto besser kannst du als Leiter werden. But look, Paul does not only say that you know his excellent reputation because he served. Doch Paulus spricht nicht nur von seinem ausgezeichneten Ruf, weil er diente. He served alongside me. Sondern er diente an seiner Seite. People, this is something I love deeply. Leute, das ist etwas, was ich zutiefst liebe. Why? Warum? Because most strong leaders I personally have ever met, denn bei vielen starken Leitern, die ich traf, the people who serve don't serve alongside, but serve underneath them. Dienten die Menschen nicht an deren Seite, sondern unter ihnen. Think about this. 
Denk darüber nach. We said things like this. Wir sagen Sachen wie I've served under the ministry of this that man of God. Ich habe im Dienst unter diesem oder jenem Mann Gottes gedient. I've served under this great powerful man. Ich habe unter diesem großartigen Mann gedient. But Paul did not say that. Aber Paulus sagte das nicht. Paul did not need somebody to serve underneath him but alongside him. Paulus brauchte niemanden, der unter ihm diente, sondern an seiner Seite. So what does it mean? Also, was heißt das? It means once again Paul shows his beautiful heart that he sees everybody equal, even his own spiritual son. Es heißt, dass sich wieder einmal sein schönes Herz zeigt und er alle als ebenbürtig betrachtet, sogar seinen geistlichen Sohn. You know, I have embraced this attitude a long, long time ago. Ich habe mir diese Einstellung vor langer Zeit zu eigen gemacht. So I work with a big team. Ich arbeite also mit einem großen Team. A lot of people are serving. Viele Menschen, die dienen. I do not consider a single of those people as serving under me. Ich betrachte keinen einzigen von ihnen so, als diene er unter mir. They serving along my side, fulfilling God's purpose. Sie dienen an meiner Seite, um Gottes Bestimmung zu erfüllen. So is my job to always give them a sense of purpose of importance and all of them. Es ist also meine Aufgabe, sie zu ehren und ihnen zu vermitteln, dass sie wichtig sind. So many people have been destroyed. So viele Menschen wurden kaputt gemacht. Because they've never been allowed to serve alongside some great personality in the kingdom of God. Weil ihnen nie erlaubt wurde, an der Seite einer großartigen Person im Reich Gottes zu dienen. And people Many, many, many great leaders. Und viele große Leiter. They are almost scared to have people equal with them. Haben fast Angst, Menschen auf gleicher Ebene zu haben. But that's the heart of Jesus. Doch das ist das Herz Jesu. Look. Schau. He served alongside me as a loyal son, not as a son. Denn er hat mir als treuer Sohn im Dienst zur Seite gestanden, nicht nur als Sohn. So Timothy was loyal to Paul because that's where God called him. Timotheus war Paulus gegenüber also loyal, weil Gott ihn dazu berufen hatte. So I'm so thankful for the people God put on my side. Ich bin so dankbar für die Menschen, die Gott mir zur Seite gestellt hat. And I keep telling them, guys, we are together. You're on my side. We're running together. Und ich sage ihnen immer wieder, wir sind zusammen. Ihr seid an meiner Seite und wir laufen gemeinsam. When I opened Brazilian Kids Care, als ich Brazilian Kids Care gründete, you know, naturally people looked to me as the founder and president of Brazilian Kids Care. Betrachteten die Leute mich im Natürlichen als dessen Gründer und Präsident. As the person who is on top and they are underneath. Also als Person, die oben steht und sie sind darunter. But I, I never accepted it. Neither do I like that. Aber weder akzeptierte ich das jemals noch mag ich es. They are along my side and they serve faithfully together. We are serving God. Sie stehen mir zur Seite und gemeinsam dienen wir treu Gott. So I have a question. Ich habe also eine Frage. Are you a great servant and therefore you have a great reputation? Bist du ein großartiger Diener und hast deshalb einen guten Ruf? Do you allow people to work on your side or only underneath you? Erlaubst du Menschen an deiner Seite zu arbeiten oder stehen sie unter dir? And last question. Und letzte Frage. One more last question. Die letzte ist: Are you actually working Underneath people or along the side. Arbeitest du unter Menschen oder an ihrer Seite? You should only work under one person and that person is Jesus. Du solltest nur unter einer Person arbeiten und das ist Jesus. The rest of us are equal brothers and sisters. Der Rest von uns sind ebenbürtige Brüder und Schwestern. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.